妈妈。男人呐，都很自信，总认为自己可以去掌控命运，甚至可以去操控命运。我也一样。但生活不可能按照你想要的方式去进行。命运往往会在你最得意的时候，毫无征兆的，并且在你猝不及防之下，把你打回原形。今天晚上是咱俩的最后星期日，你早点回来呀。哎，忘不了。早饭不吃了，我得赶到公司去。好。那我走了。建达置业这份合同上的有些条款对我们很不利，合约上只标明了项目的启动时间，却没有限定项目的完工周期，这样就不存在超期的违约责任，出现偷工减料、压缩成本的现象，我们根本就无法控制。最后的决算报告谁来审核？在合约上也没有规定。我认为这样的合约我们是不能签的。你去告诉冯泽，既然在条件上我们做出让步，那他们必须保证项目按时启动。他们打算什么时候签约？明天晚上。其实做生意和过日子是一样的，最难的是决定。选择的同时，也意味着被选择。这是较劲的，不是某一个对方，还是我们自己。丁曼，下班时间呢可能会晚一点。我一个朋友，从银行里给我带笔款下来。我总得感谢下吧。啊，行了，不说了。那个，他们在上面等着我呢。晚饭前我就回去。先这样。你什么时候回来？丁曼，忘了告诉你了，我这帮朋友还拉着我不让我走，非让我喝酒吃饭。我可能晚点回来。好，我知道了。要不你自己先吃吧。
阿弟，你看我都有白发了，我怎么能有白发呢？我知道，今天我回来晚了，我得去有事，别生气了。阿弟，我们俩在一起多少年了？十年了。怎么在一起这么长时间？阿弟，你现在眼睛里还能看到我吗？啊？能看到我吗？看什么呀？我问你能不能看到我？我知道你已经道歉了吗？我今天的确有个重要的事情，有重要的客户，我得谈，知道吗？谁都比我重要，是吗？谁都可以比我重要，是吗？不是这样的。今天是咱们十周年的结婚纪念日，你都能忘了吗？我没忘，我不是跟你请假了吗？是我给你打的电话，好吗？我不给你打电话，我做了一桌子的菜，我太傻了，我还点蜡烛，我还弄红酒，我像一个傻瓜一样的在这个家里坐着。别这么说好吗？我这么做到底为了什么呀？不是吗？你不就想成功吗？你现在成功了，你什么都拥有了。我不出去忙。不出去挣钱，我们吃什么住什么呀？能有这样的房子吗？万天野，我跟你在一起的时候，你什么都没有，我很幸福，我有一个家。可是我不幸福，知道吗？我穷的时候，我什么样子？你父母怎么看我？当时在美国怎么对我的？我为什么现在拼死拼活的干？为这个家，为你，知道吗？为我。你看咱们的家还像一个家吗？我孩子挺像家的。我每天从早到晚在这个家里头，我一句话都不说，我每天都在等你回来。我就想给你说两句话，你说跟我没什么可说的，没什么可说的。万天野，我都三十六岁了，我连个孩子我都没有要，我该怎么办？我以后会怎么办？那孩子是我不想要吗？是你不想要，你也不想要吗？我没有不想要，不想要。我告诉你，万天野，我受不了那种不坚定的眼神。我有那个孩子，我不要，我不要是因为你没有勇气跟我要。万天野，我腻了，我讨厌这个家，我特别怕那种孤独感，我不要再这样活下去了，我不要。那你问一下我的感受是什么样子？我他妈那么累的，回到家还得看你这个脸色，你让我怎么过这个家？好，不过了，那我们离婚吧，我们不要再彼此这么累了，好吗？万爹也不要了。你说什么呢？我说离婚。你再说一遍。我说离婚，离婚。行，离婚，就他妈离婚。小薇，一切都好吧？我挺好的。很快就用不着拿着电话咱们对话了。等你出来以后啊，我就把公司的事儿放一放，然后陪你啊出去转转去。
。好的。呃，你爸妈那边呢？我跟丁曼上个月去看了他们，他们身体都挺好的，放心吧。谢谢哥。嫂子怎么样？她挺好的。她今天也临时有事，来不了。哎，你怎么来了？我要回美国了，我过来看看你。啊，到屋里聊。来就来吧，还带什么东西啊？应该的吧。要回美国去呢？我想回去看看。不对，不对，是不是天野跟你之间又闹什么别扭了？没有，爸。他让你生气了。事儿你直接跟我说，多一个人商量，别藏着掖着。爸，我没藏着掖着，我就是想爸爸，我想回去看看。那这是人之常情，是好事，为什么天也没跟你一块来呢？丁曼为什么突然间要回美国？你回答我呀！没话说了吧？是他自己想去美国，我能拦住他呀？他为什么早不去晚不去，非得这会儿去？也许是这段时间我工作太忙了，他心里觉得挺烦的吧，想去换换环境。小豆，你听好了，一个男人最大的责任。让一个爱他的女人在生活上得到幸福，让孩子得到依靠。你没有资格跟我说这些。当初我跟我妈没有饭吃的时候，你在哪呢？我们看病没钱交，我在学校被人打的时候，你在哪呢？我妈临死的时候喊了你名字想见你的时候，你在哪呢？我那，我那时候在海上，我在海上飘着呢，我在工作，我在养家。我说这个，你现在这会儿骂我不负责，你你什么意思你？行了，我现在忙着呢，我先关了。离了，这有什么好大惊小怪的？这当今世上离婚很正常。大哥，这丁曼是不是外边有人了？说啥呢你？大哥，别太难受了。这世上三条腿的蛤蟆找不到，两条腿的人还难找了。再说了，那丁曼我一直就没瞧上，长了个冰箱脸，还真把自己当冷美人了。大哥，你跟丁曼早该离。胡说什么呢？出去。出去就出去，这就叫作。
把什么事儿给你办了。万董事长，他已恢复了单身了。哎，干杯！哎，哎，有啥话不能好好说呢？咋？这非得闹离婚呢？别说了，我真的什么都不想听。这好日子开始了，这咋还离婚了？嫂子哟，哥还是很爱你的。你好好再想想吧。我有时候。挺羡慕你和舒月的，两个人打打闹闹的，但过得挺真实。你说他爱我，他要是爱我的话，坐在这儿的人不应该是你，应该是他。还不知道他在哪儿快乐呢，还不知道他现在在哪儿庆祝恢复单身呢。送的，我我很喜欢你，给给我留个电话号码好不好？哎哎哎，姑娘，认识一下嘛，我轻易没给谁要过电话，留个电电话吧。你你别拉我呀！别人既然不喜欢你，干嘛冷战呢？管你什么事儿！哎，姑娘，我我我刚刚看你第一眼，不关我事儿。你不认识人家，就不能缠着他，知道吗？哎，我说你这个人怎么回事？你想给我松开？松什么？你这是怎么回事吗？我回动我，你你。别缠着小姑娘！啊，我的鼻子！你呀！啊！我的鼻子！啊 ！Are you okay? 
天野，我现在在机场了，你还有什么话要跟我说吗？我眼睛大早把我吵醒了。我根本不认识什么孟小夏，知道吗？我说你打错电话了。嗯，这不是我的电话呀。哥，你听我说啊！你叫孟小夏吧？昨天晚上你是不是去了 KTV 了？咱们俩手机啊是拿错了，知道吗？我会尽快的跟你说。等等。哎，姑娘，我跟你说啊，在这之前千万别乱接电话，听见没有？我刚才已经接了一个了，是个女的，她说她在机场呢，问你还有什么话要跟她说。谁让你接的？啊？董事长这么早？我去趟机场。她还说什么了？你那么大声干嘛呀？我刚才又不知道咱俩拿错电话了。你这个人怎么一点基本道德都没有呢？随便接人电话。你拿错我电话了，你有道德常识啊？那赶紧的，咱俩什么时候把电话换回来啊？到时候我再跟你联系吧。啊！大早遇到这种奇葩，真倒霉。婉天野，你至于这么虚伪吗？旧爱还没退进，新爱就已经上床头了，是吗？不是这样的，我就跟那个小姑娘说不要打。小姑娘，这么快就有小姑娘了？我听见她的声音了，声音很甜美，也很年轻，对吗？昨天晚上我去了夜总会，然后喝多了，当时手机拿错了，知道吗？昨天晚上胖三儿来家里了，说你多么多么痛苦，多么多么伤心，我就说嘛，你肯定是去夜总会快乐去了。怎么样，还是让我给猜对了吧？这完全是个错误，完全是个误会。我们两个已经离婚了，从现在开始起，你想干什么就干什么，想去跟谁快乐就去跟谁快乐。万天野，祝你幸福。先生，先生，能搭一下您的车吗
我儿子生病了，能带我们去附近的医院吗？行，没问题。谢谢，谢谢。请问你是这个手机主人的朋友吗？机主刚刚发生了车祸。车祸？不会吧？你是最后一名和他通电话的人。方便的话，请你联系一下他的家人来医院一趟。那他现在怎么样了？机主已经进入了急救室，现在状况不明。请问你知道他在哪家医院吗？是颐和医院。不是吧？这么巧？你就是孟小虾，对，啊，坐坐坐。现在的情况是这样的：今天早上十点钟左右，在距离机场二十多公里的路上，发生了一起两车相撞的交通事故，车上一共有两名成年男子，还有一名小孩。据两名成年男子身上的物件显示，一个叫苏晨，一个是叫万天野。你看，你的朋友是哪一个？这俩我一个都不认识。不认识？那最后打的一个电话是怎么回事呢？是这样的，警察同志，你手里这个电话呢，是，是我的。这个电话是车上的某一个人的。最后那通电话，我们正就说怎么把电话换回来呢，我也没问他叫什么名字，所以我不知道谁是谁。那这个电话，能还给我吗？你现在怎么能够证明这个手机是你的呢？你可以把它打开看呀，里面有有我的自拍照，而且我的紧急联络人写的是李家豪。现在我们还没办法完全确认这手机是你的，而现在这个只是事故的物证之一，在没做完笔录之前，还是先由我们保管吧。怎么摊上这事儿？既然万天野的手机在你手上，你能不能试着打个电话，看能不能联系到他的家人或者是朋友？这不好吧？这算侵犯隐私吧？这都什么时候了，救人要紧。既然你们都这么说了，那我就打了。你赶紧打吧。老哥，你不是故意要侵犯你隐私的，这是为了救你命，可别怪我。对不起，您拨的用户已关机，请稍后再拨。喂，想通了？什么？什么想通了？你谁呀、啊？呃，我叫孟小夏。呃，叔叔。谁是你叔叔啊？你跟我儿子到底什么关系啊？丁曼是不是你逼到美国去的？你今年才几岁，孩子？你为什么非要插足人家家庭呢？你想过这感受没有啊？你这人怎么这样啊？一上来就倚老卖老，教育起我来了。我还没说话呢，您先了解情况行不行、啊？您您让天野听电话。您是万天野的爸爸吧？你让万天野听电话，你把电话交给他。你儿子现在出了车祸，正在医院抢救，他没法接你的电话。你胡说八道什么？你你到底是谁？你我是这儿的护士，叫孟小夏。你赶紧到颐和医院来一趟吧。是不是在里头？我儿子现在怎么样了？不知道。大爷，您是我，我是万天野的爸爸。大夫，大夫，你对对对不起，请问里里面情况怎么样？现在，两个应该没事，那个男的死了。
哎，大爷，你没事吧，大爷？这就是死者。这个人你认识吗？不认识，不认识，不认识。我扶您坐下吧。您就是我聂野父亲吧？是是，你就是刚才打电话给我的护士。对对对，我就是孟小夏。那现在什么情况啊？那大夫说我我儿子还好。啊，太好了，大爷，要不我麻烦您去交一下住院费吧？应该的，应该的。您带钱了吗？我带银行卡了。嗯，那你跟我去吧，我带你过去。哎哎哎这两天过的吧，别提多离谱了，跟电视剧似的，电视剧都编不出来。那你给我说出来，让我听听呗。快说快说，我先是跟一个大叔呢，把手机给拿错了，然后就卷入了人家的，不知道是感情纠纷还是家庭矛盾，这已经够狗血了吧？可是就在今天，这个人他出车祸了，我竟然成了他最后一个通电话的人。再后来呢？这个人竟然被送到了我们医院，我没听错吧？你说的就是那个跟你换错手机的那个大叔，出车祸住了医院。我说今天怎么给你打电话的时候是一个男的接的呢？你真没听错，事情就是这么一个事情，肯定是命中注定的。而且，你人，嗯，这就是所谓的是福不是祸，是祸躲不过。哎呦，你们俩嘴上怎么那么损呢？人家现在还在急救室呢。我说呢，哪个病房也找不着你们，感情都在这儿聊天呢。王小夏，这会儿是不是该你查房了？顾市长，我本来是要向你汇报情况的，这不是没找着你吗？事情是这样。行了，别给我编那些乱七八糟的理由。我就知道，因为聊天影响了工作，所以扣你一天的工资。这么倒霉、啊，每人扣五十。哎哎，陈敏，啊，手续都办完了吗？都办好。那警察那边怎么说？警察调取了车祸现场的监控视频，对方负全责。董事长的车已经拖到停车场了，不过也装报废了。天野医生有没有说他是什么情况？医生说，董事长是轻微的脑震荡，很快就能醒，您放心。哦，就是这样吗？对。那好，那好，那就好。这电话是我给董事长新买的，啊，您等他醒的时候交给他用这电话。哦。那行。伯父，你也注意身体啊！没事儿，没事儿，你你快回去吧，快回去吧。那我先走了、啊。哎，谢谢。正事儿，什么是正事儿啊？好，好，好，咱不说这些啊。哎，你还记得洪伯伯家的那女儿吗
。气吧，红彤彤吗？不是。对啊。啊。人家现在改名字了，叫 Stella。哎呦，我知道 ，Stella Stella 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 Stella， 早不就改了吗？那红叔给我打电话说啊，他想跟咱们家结亲。结亲？对啊，你把他娶回家。哎呦，不行不行不行，我们俩哪能有感情啊？妈，这都什么年代了，您还旧社会包办婚姻呢？哼，我不包办婚姻，你倒是给我领个媳妇回来啊！嗯，领就领。嘿呦，还牛呢啊！那个，我先接个电话啊！您您您先出去待会儿。别别，不不不行不行不行！哎呀妈，听话听话妈，妈，拜拜。二三，喂，干嘛呢你？半天不接电话。我跟我妈这儿规划人生呢，怎么着？你也来探讨一下。不管你在干什么，听到我电话的呼唤，必须第一时间接起，知道吗？告诉你就好消息啊，今儿下班以后过来接我，我请你吃饭。咱俩不一般都这节奏吗？你请客，我交钱。那当然，谁让你是我闺蜜呢？我今天又被扣工资了，我要不吃你一顿，我心里怎么能平衡得了啊？哎，见面再跟你细说吧，啊。开车慢点，注意安全，知道吗？哎，你等会儿，你等会儿，我就爱听这最后一句。开车慢点，注意安全。哎呦，每次我一听就觉着，这心里边怎么那么暖洋洋的呀？陆小姐，哎呀，开车慢点，注意安全。干嘛呀？你跟上发条似的。孟小夏同志，我代表护士长对你提出严厉的批评。在上班期间禁止打电话，更禁止跟男朋友卿卿我我打情骂俏。谁谁谁？部长好，别逗了，真逗，都干嘛呢？还不退下？打完了吧？啊，打完了。现在该说了吧？他家住在哪？他父母是干什么的？他做什么职业的？身高、年龄？哎呀，妈，您问我这么一大串问号，我先回答你哪个呀？最关键的啊，最关键的啊，最关键的就是，他是个女的。哈哈，哎呀，你赶紧走吧，我换换衣服，换衣服，换衣服，我出去吃饭去了。真假的呀？你这也太狗血了！真的，比珍珠还真。我给你分析一下啊，你看你这事儿里边有拿错手机的巧合，夫妻对骂的狗血，还有撞车动作戏，最后还来一父子相认，你这简直就是一好莱坞大片儿啊！这说明你会讲故事呗？对对对，你会讲故事，你不当编剧都可惜了。你说我妈最近怎么这么烦啊？天天就在我耳边说：“哎呀，豪啊，你交没交女朋友？啊？你什么时候把女朋友带来给我们看看，吃顿饭也行啊！”烦死我了！你要不然做我女朋友吧？你至于不至于啊？哎，你别瞎想啊！我的意思是让你假装做我女朋友，见我妈一面堵她嘴。当时个缓兵之计，帮一忙，行吗？你倒是说清楚呀，吓死我了！到底行不行啊？嗯，好吧，谁让你是我闺蜜呢？